హలో అండి నమస్తే నేను మీ డాక్టర్ నిహారిక కొమ్మా హాస్పిటల్ కడప నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సాధారణంగా డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి ఏం తినాలి ఎలా తినాలి అని పెద్దవాళ్ళేమో ఇంట్లో నీళ్ళు ఎక్కువ తాగకూడదు తర్వాత ఈ పప్పులు పప్పు దినుసులు ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటే చీమ్ పడుతుంది ఇటువంటి ఇటువంటివన్నీ తీసుకోవద్దండి ఎక్కువగా కారము అటువంటి వస్తువులు మాత్రమే తీసుకోండి కారంలో అన్నంలో కారం పొడేసి పెట్టడము ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు కానీ అవన్నీ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఏం తినాలనే దాని గురించి నేను చెప్తాను ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇడ్డాను రాసేసుకుంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు కానీ మీ వాళ్ళ పక్కన ఎవరన్నా ఉన్నా మీ బంధువులకు కానీ చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత డెలివరీ నార్మల్ అయినా లేకపోతే పెద్ద ఆపరేషన్ అంటే సిజేరియన్ అయినా కూడా బేబీ మదర్ ఇద్దరు ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత పెట్టాల్సిన ఫుడ్ ఏంటంటే మెయిన్గా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ పెట్టాలి అంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి ఈ డెలివరీ అయిన తర్వాత బాడీ మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి రావడానికి లేడీస్కి ఏం ఏ ఎంత టైం పడుతుందంటే వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి టూ మంత్స్ పడుతుంది ఈ టూ మంత్స్లో దానికి ఆ ప్రాసెస్ జరగడానికి నార్మల్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ మనం ఫుడ్ ద్వారానే ఇవ్వాలి సో దానికి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఎగ్ ఎగ్లో చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుంది అది కూడా మెయిన్గా ఎగ్ వైట్ ఎగ్ ఎల్లో లోపల ఉండే పచ్చ సొన తినడం ఇష్టం లేదని చాలామంది చెప్తారు అలా ఒకవేళ పచ్చ సొన తినడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటే అది తీసేసి తెల్ల సొన అయినా సరే బయట ఉండే వైట్ పార్ట్ అయినా రోజుకు రెండు నుంచి మూడు ఎగ్స్ వైట్ మాత్రం పెట్టడం స్టార్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా డెలివరీ అయిన వాళ్ళు తినాలి ఎగ్ తినాలి ఇంకొకటి ఇంకొక ప్రోటీన్ ఏంటంటే ఏ అనిమల్ ఫుడ్ అయినా ప్రోటీనే అంటే చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఫిష్ కానీ ఇటువంటివి ఏవి తీసుకున్నా అదంతా ప్రోటీన్ కిందకే వస్తుంది కానీ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారు చికెన్ తినద్దు వేడి చేస్తుంది అని చెప్తారు వాళ్ళ మాట వినండి చికెన్ కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుంది చికెన్ కానీ మటన్ కానీ పీసెస్ అవాయిడ్ చేయండి తక్కువ తీసుకోండి తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏముండదు కానీ కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి లివరు తర్వాత ఆర్గాన్ మీట్ ఉంటుంది కదా నేరడ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత నాన్ వెజ్ ఇవి తినేవాళ్ళైతే ఇవి తింటారు ఫిష్ తినేవాళ్ళు ఫిష్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సోర్స్ మంచి ఫిష్ తెప్పించుకొని చేసుకొని తినేస్తే చాలా మంచిది డైలీ ఫిష్ తిన్నా ఏం కాదు దానివల్ల పాలు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి పాలు పిల్లలకి సరిపోకపోవడం అనే ప్రాబ్లం కూడా రాదు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వెజ్ తినేవాళ్ళు అంటే నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు అంటే ఓకే ఏదో ఒకటి తినేస్తారు తినని వాళ్ళ పరిస్థితి వెజ్ ఎలా తిని తినేవాళ్ళకి ఏం తినాలంటే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పాలు రెండోది పన్నీరు మనకు బయట ఇప్పుడు కస్టమైజ్డ్గా పన్నీరు దొరుకుతూ ఉంది కదా అది తీసుకొని దాన్ని కర్రీలాగా చేసుకొని తినచ్చు తర్వాత ఆకుకూరలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆకుకూరలు పెట్టాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే హై ప్రోటీన్ ఉండేది మీల్ మేకర్ దొరుకుతుంది కదా సోయా చంక్స్ అని కూడా అంటారు అవి తర్వాత బీన్స్ రాజ్మా బీన్స్ అంటారు అంటే మన వైపు అన్నపకాయల్లాగా ఉంటాయి కొంచెం పెద్ద పెద్దగా అవి అటువంటి ఏవైనా సరే గింజ కూరలు గింజలు తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఇంకొకటి ఏంటంటే పప్పు ధాన్యాలు అంటే శనగపప్పు కానీ లేకపోతే పెసరపప్పు కానీ ఉద్దిపప్పు కానీ ఏవైనా సరే ఎటువంటి పప్పులో అయినా ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అది తినకుండా ఉండడం అనేది జరగకూడదు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఇవి తీసుకున్నారంటే బాడీ మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి పాలు పాలు పడట్లేదు అని పేరెంట్స్ పిల్లలు అందరూ గొడవ గొడవ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు తల్లులకేమో పాలు సరిపోవు రాత్రంతా మేల్కుంటారు పిల్లలు ఏడుస్తారు అది జరగకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్స్ ఒకటి గార్లిక్ అంటే తెల్లగడ్డ రోజు ఉడికిన అన్నంలో అన్నం ఉడికేసిన తర్వాత వేడిగా ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఒక నాలుగైదు రెబ్బలు తెల్లగడ్డ ఒలిచి దాంట్లో వేసేసి ఒక పదహైదు నిమిషాల తర్వాత అది తీసి డెలివరీ అయిన అమ్మాయికి పెట్టేసేయండి అమ్మాయి అవన్నీ అలాగే తినేస్తే పాలు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి ఇంకొకటి పాలు బ్రెడ్డు కలుపుకొని తినాలి అది రోజుకి కనీసం ఒకటి రెండు సార్లు పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి కొన్ని ఒక గ్లాస్ పాలలో ఒక రెండో మూడో బ్రెడ్ ముక్కలు వేసేసి ఇచ్చేసేయండి ఇవి రెండు ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాల్సినవి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిష్ చేపలు తిన్నా బాగా పాలు పడతాయి ఇది ఇంకొకటి సో ఈ మూడు పదార్థాలు తీసుకున్నారంటే పాలు వృద్ధి చెందడానికి ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ దీనిలో కూడా రావడం లేదు అనేసి అనుకుంటే మీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళు మెడిసిన్స్ రాసిస్తారు ఆ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉన్నారంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావు
ओके ना हैव ए हैप्पी प्रेग्नेंसी